23歳からの後思考を、えー、実際に、えー、アーティストの為島さんと一緒に読み解いていこうと。そんな中で自分なりの答えを生み出して<笑>それによって新たな問いを生み出しましょうと。うんなるほどです。納得感ありますかあります。あすごい即答ですね。本題に入る前にもう一つオリエンテーションがあります。<笑>うわ、はい、うわ<笑>別にこれあれですよ、あの一般人がやるやつなんて最悪やうまさなんて求めてないですタンポポ<笑>じゃ10秒ですよ目の前のタンポポはい、頭に浮かんだタンポポです10秒で書くはい、数えますうわ、マジっすか、はい、どうぞはい<笑>はい<笑>なんかこれもこれであなるほどそっちできましたか楽だからですかあーでも浮かんだ浮かんだのがこっちですね最後に見たのがこれだったんですかね季節的にはいこの人何を言いたかったかっていうとえー、皆さんが書いたのは多分こう土から咲いている黄色い花をつけたタンポポじゃないかとあ、はい、ギザギザな葉っぱの、うん、ただ実際タンポポっていうのは土の中に1メートル近い長さの根が生えていると、はい、だから実際見えているそのタンポポの本質っていうのはタンポポで言えば根っこの方が面積的にも長いし、うん、あとはまあ葉っぱとか花とかは季節的に、うん、あれ1週間ぐらいしか咲かないらしいんですよ。あ,あ、そうなんですか。それに対して根は1年間あるので、時間的にも、はい、あのタンポポを象徴するのは根なんじゃないか、うん、みたいな話ですよね。はいうん、なんでまあそういう意味でタンポポはその根の方が範囲としては広いですよ、ねうん。で、アートに対しても同じことが言えますっていう、こっからがこの人が言いたかったところです。はい。はい、で、それがどういうことかと言いますと、アートを植物に例えると、花。が作品であるとこのアートは作品ですね、うんはい、それに対して種が興味好奇心疑問、うん、でそこから伸びてきた根っこが探求であると、はい、だからこうみんなアーティストは作品を生むものでその作品だけでこう判断しているけれども、うん、実際はその作品ができるまでの興味、はい、でそして探求してその最終的に花がついて作品になると、うんはい、その工程が大事であるっていうのがまあ、この人が言いたかったところですよね、はい。なので作品という結果だけじゃなくて、何に興味を持ち、何を探求したのか、その工程が大切である。そしてそれがアートの本質なんだっていうところですね。で、これを極めた人がアーティストなんだっていうところですよね。なので、これで言いたいことっていうのは、作品を作るアーティストだけがアーティストじゃないっていうところですよね。アート思考っていうのは、生きる全ての人に必要な思考力なんだっていう着地になっています。うんはい、この辺はどうですか納得感、納得しますはい、しますすんなりですねすんなりですねもう本当そうですかはい、うん、じゃあ,まあ今後はそのノイジーシャックがしっかり種と根っこを移せるように頑張りますんで、はい、よろしくお願いしますはい、はい、でここまでがこの本の序文ですねはいでここから、まあ、ここまでが序文ということでそのアート思考とは何なのかっていうところを読み解いたと、うん、でここから6つの章に分かれていってで各章で一つ20世紀に作られた作品をピックアップしています。はい、でアートはアートの歴史において激動だったと20世紀は言われているんですけども、まあ、それはなぜかっつったら、まあ、この作者曰く自分自身の中に興味の種をアーティストが探すようになったと。なのでよりアート思考がクリアに見て取れるのがこの期間であると言っています。ちなみになんで20世紀がそういう、えー、激動のアートにとって激動の世紀になったと思いますか。まあ僕全然ね美術史とかまあ大学では勉強したんですけど、ちゃんとはね知らないからあれですけど、まあでもイメージ的にはあれじゃないですか。やっぱり昔はそれこそなんかまあアーティストがまあ画家とかえっとまあ彫刻家とかある種職人的な立ち位置だったのかなと思うんですよね。依頼があって。作ってってていう、まあ、だから本当自分の表現というよりもその仕事として請け負って書いてた作ってたっていうところが主流だったのかなってそれが
、えーまあ、今みたいな形で作家自身がこう自分の何かを表現するっていうのがその20世紀になってからなんですかねもしかしたら。はいもうその通りですねちなみにそのきっかけって何だったと思いますかえきっかけどこなんだろうそれまでは頼まれてやってたわけですよ、ねはい、頼まれることがなくなっちゃうわけですよね。はい。それがなぜかというと、カメラですね。ああ、へえ、なるほど。そっかそっか、肖像画がなくなるのか。そうなんですよね。まあ、そもそもアートっていうのは、最初は宗教が。なので教会に頼まれて書いていた、はいはい、その時は布教のための一環ですよね文字を読めない人が大半だったので絵で見せるそ,うです、ね、その後権力を見せるために家族が絵を描いて肖像画を描いてくるでその後力が市民に移っていくと市民が風景画を描いてくるた,、はい、ただそれは全ていかにこう現実に近づけるかっていうゴールがあったんですね、はいはい、ただそれがこう写真が出てきたことによって意味をなさなくなるうん、すごく象徴する当時のバイブルの言ってる言葉ですねカメラが誕生して今日を影に絵画が死んだと当時画家が言ったとあ、はい、へえ、まあ、なるほどっていう感じですよねなるほどですね、はい、なのでまあそこからアーティストがじゃあ、うん、リアルじゃない自分たちの作品ってどういう可能性があるんだろうっていう模索をしていったのが20世紀からだと言われているというわけです。というところですね、なので、なんでこの人が20世紀の画家を、もしくは20世紀の作品6つを選んでいるかっていうと、まあ、そこからいろんな模索が生まれていったからってことですね。はい、で、えー、そこから6つの項目に分かれているんですけども、特にこの中で、ね、鮫島さんが。気になる項目って何かありますか。まあそれぞれ一つ代表な作品が代表作が選ばれてますね。うん、三番ですかね、うん。アート作品の見方と、はい。どういったところに惹かれましたか。うん、惹かれたというかまあ単純にこの本ではどういうふうに書いてるのかなっていうのを知りたいですね。うんちなみにアート作品の見方ってどういうことでもそれこそその一番最初にこの本のキーワードとして出てきたことなのかなと思いますその自分の感じ方とか自分の考えっていうものをこうそれで見るっていうところに尽きるのかなと思いますねはいあともう一つ選ぶとするとどれになりますかうん五番ですかねうん私たちの目には何が見えている窓から床へとはいですね、はいうん、でもこれ僕結構面白かったですあそうなんですね、はいうん、じゃあちょっとこれをまた次回、えー、読み解いていければと思いますはい、はいまあ、とりあえず今回はあ序章ですねを読み解いてみましたはい、鍋島さんありがとうございましたありがとうございました、えー、現在ノイジーシャックというサービスに参加していますでノイジーシャックでは自分の制作の裏側であったりとか、えー、日々思ったことや起こったことをレターっていう形で綴っていますあとは動画でもまあ、制作内容もそうですしその裏側であったりとかあるいはちょっと日常のことなんかもあの配信してますのでぜひ一度ノイジーシャックページを覗いてみてよければ登録をしてみてくださいよろしくお願いしますアーティストの鮫島由美清でした